手机给我。燕子，我是真的把你当朋友哎。手机给我。你怎么变成这样啊？我会变成这样也是被你们逼的。难道你现在还希望我像个绅士一样？你会变成这样，都是你自己造成的。闭嘴！手机给我。我告诉你。我现在可以跟你好好讲的时候，你就最好把东西给我，不然你会很惨。燕子，给我。安心，燕子。燕子，燕子，跟着安心往那边去。阿三，阿三，刘姐，我在这里。阿三。
是不是真的？记得我说过，只要有强烈的渴望，只要内心有强烈的渴望，全世界、全宇宙都会来帮你达成愿望。看来老天听到我的渴望了，让我一张开眼睛，就看见你。来家嘛，让你做什么安排？啊，刚怎么忘了录音？这是什么时候？你还开玩笑？你没事吧？我刚刚真的以为你怎么了？对不起。来，先坐起来。啊。牙呢？所以燕子没有选择手机，会不会去医院？那我们赶快去医院吧。来，小心，怎么了？你怎么了？没事。一次机会，我只是，只是真的真的真的很喜欢你。你永远都会是我心里的第一位。杨兰，杨兰，病人已经没心跳了，赶紧准备急救器材。不应该让你靠近我。雅安呢？在急救。医生他怎么说？还不知道。到底怎么回事？为什么雅安会偷溜出去？为什么他会昏倒？还有你，为什么是你通知我？为什么你知道雅安在哪里？啊？你是张雅安的家属吗？我是阿哥哥，我妹妹她怎么了？病人已经恢复心跳，但身体还非常虚弱，医生还在做最后的处理。谢谢你，太好了。这份资料还没填写完，麻烦帮我填写一下。OK， 好。安溪，谢谢你。好，那稍等一下，妹妹情况好，我再通知你。谢谢。雅安呢？她还好吗？护士已经说没有事了。胡先生，他刚刚还这里，他走了。呃，到底发生什么事情呢、啊？就是。医生说哥哥不用动手术了，我等下带回家。手术，完蛋了。执行长，亚鲁，我等下再跟你解释。先走。今天是什么了？为什么大家都怪怪的？护士小姐，请问一下，我妈妈手术进行怎么样了？你妈妈？周子月啊。哦。
，你怎么还在这里啊？今天不是要动手术吗？改齐了。改齐？为什么？最近讲他说好的时候，下巴会微微抬高，这么一点点。说谎。不在，周小姐就像现在这样推着点滴出来，问了我们好几次，你回来了没有？还说要出去找你，还好被我们拦住了。你自己说的、啊，我动手术的时候你要在啊。做人就是要言而有信，说到做到嘛。嗯。真是让人喜欢不起来。哎，你的手怎么了？啊？怎么了？哎，你手流血嘞，流很多血。你刚怎么不说啊？啊，没事啊。还不哪里受伤？我看。不痛吗？你放心啊，一点也不痛。怎么可能？都流那么多血了。我是不容易感觉到痛的体质，真的。能耐一下啊。那，一点不痛。你这样是不对的。事情发生了。你如果以后每一次都要顾虑到安息的感觉，想要保护安息，报喜不报忧，这样安息一辈子都不会成长的。你有没有想过，如果有一天你不在了，那安息要怎么办？我会活得比安息还要久的。照你的这种照顾方法，肯定。安息会活得比你久，更何况现在这个时代，女人已经不是处处都要靠男人保护的弱者。安息，我看你还是应该来跟我学一学，怎么样独立的面对这个社会。跟你学啊？是啊，学习自己思考，自己生活，保护自己。争取自己想要的一切，一定要学吗？是，我会好好学的。你不要学太多。我已经问过安西跟佑谦了，原来你的病会发作，全都是因为他。不是，是我自己。好，不管为什么，反正他现在已经离开了，你就好好的养病，你不要再管他的事情，好不好？离开？去哪里了？你不用找了，你的手机在我这里。手机给我，你让我打给燕子，我有点担心。你打给他要干嘛？你担心他要干嘛？我拜托你把手机给我。他已经帮你抛下手了，你觉得你打给他，他还会接吗？我
帮到你们把手机。他明明就一直在利用你，你清醒一点好不好？我很清醒。你们都不相信我的判断，我已经不小了、欸。什么人可以相信，什么人不可以相信？难道我会不知道吗？为什么你们都要觉得胡彦哲是在骗我？难道我就不值得被喜欢吗？你当然值得被喜欢啊！那为什么我不能自己做选择？你们都害怕我受伤，可是怎么都没有尝试过人生，算是真的人生吗你看你，我这个要动手术的人都不担心，你担心什么？安心和公司就暂时交给你了，没问题。我想，等一下那个护理师啊，一定会进来 check 我一下，我手术服装有没有穿好啊什么的哈。陆小姐，衣服换好了，那我们要去手术室了。嗯。担心妈妈？不用担心啦。要帮你妈妈动手术，是我们这家医院最好的医生。对，要是你如果还担心的话，那就帮妈妈加油打气一下喽。我知道我这段时间让你们两个很不好受，既不是一个称职的老板，更不是一个称职的母亲。我会做调整，我要做一个有资格、能够让安西幸福的母亲。但是，给我一点时间做调整。我相信执行长想做的事，没有办不到的。至于公司，我尽力。加油！我一直在手术室外面等你。
你醒了，手术很成功哦。又先说，他还在公司，晚一点他就会过来看你。志信长，我有一个好消息要跟你说，谈了两年机场 outlet 购物中心合作案，应该没有问题了。Mr. Hamilton 打电话给我们，决定跟我们一起合作。哦，很好。安西，你也应该要听一听，学一学这些做生意的事情。这个合作案呢，啊、这个水好像冷了，我去换一盆。给你一个小小的提示，安息下就是这样，身体反应的比痛的还快。嗯，这可能是我过了三十岁之后啊，第一次没有擦防晒就出来晒太阳了。难怪你这么白，你看我这么黑。<笑>如果我以后常常去布朗村找你，我也会变黑啊！你愿意来布朗村啊？不行啊！可以可以，如果你真愿意来啊，我一定带你去参观超多布朗村的秘密基地，还有很多好吃的小吃请你了，很累吧？我强烈的渴望。最后一张开眼睛。天哪，靠这么近不嫌热吗？顺便可以加一点阴影，这样子更能凸显今天的阳光。奇怪，这个小三八，我这边绕来绕去用到它，都没有发现呢。看看你啊，就是太乖了，不吵也不闹的。志祥明，你在看什么啊？你都没有闻到一些重庆的味道。谁不知道这台吸尘器没有味道啦？哎呦，你反应变快了。哎，我怎么闻到一股淡淡哀愁的味道？可以加点阴影，跟着凸显今天的阳光，然后床看起来更立体。难怪哦。好了好了，别看了别看了啊！我要看，我要看看能不能让那样子烧起来。然后呢？你闭嘴。我看是你先烧起来吧。给你两个决定，第一个告白，第二个死了这条心。我是绝对不会先告白的。为什么？万一告白失败了，就连朋友都做不成了。与其谈恋爱，我宁可跟雅鲁当一辈子的好朋友。哎，你要去哪？买菜。用这个灯呢、啊、的比例可以跟床，然后拿这个就用一只眼睛去看，然后去看它的比例，然后去看它的大小。端下吧，好好学啊，不要浪费我们雅鲁这好老师了。
，呃，这里还需要再调整一下。我去拿一下橡皮擦。你知道燕泽在哪里吗？我不知道。不过你不用担心，我已经派人去找了。其实我很羡慕你，我觉得你哥真的对你很好。你只要一回头，就会发现你哥哥一直在担心你。靠，周瑜佩。out。十八号曾佩珊，哇，这个有三呢。第一学府出身，长得漂亮，学历高，个性更是好的没话说，身材玲珑有致。不满意哦。out。对，这个有三。古典美女，家里种植兰花。二十靠秀气，个性温柔婉约，参加过歌唱比赛，育有一子，买一送一。二十一靠魏曼，再喝，高挑可爱，在波浪村与安西齐名。哇，全部回去，全部叫回去的。赵雨薇、曾雨柔、秀琴、魏曼、朱丹薇 ，out。哇，啊，这么多好女人你都不要、哦？我说过我好女人吗？你没听过女人不爱男人不爱吗？这个太好了啦！看两天就腻了，可是我可以啊，你可以。你什么时候转性的？我，我知道。乖，谢。快起来动老骨，读秒。哎呦，这简单嘛，不让村人都会啊。嗯，他也会这招。哎，你的手帕给我。人家都受伤还这么小气，真是的。妹妹，真的很不 OK 耶。嗯？哦，我们还还没醒。简单嘛。哦哦哦哦！干嘛呀？搞定了。哎哎哎，你要不要填履历表啊？哎，啊，你们这些人还在这里做什么？我走啊走啊走啊 ！Out out。对。谁把我包的上次你帮我，说准备包的礼物送你，不会的我思路，送给你。不用啦，举手之劳而已。哎、欸，没听到啊，是瓦斯炉哎，我们刚好缺一个。瓦斯炉是不是？啊，怎么那么小？是心形的。你要怂啊？朋友介绍的高级品牌啦。哦，啊瓦斯炉嘞。瓦斯炉在厨房。不一别瓦斯炉 ，B B N 威十五。身为女人，难道你们都不知道吗？嗯、呃，我是很喜欢名牌，没有错啦。但是我也只不过就捏了你一下，你还特地跑来送礼物，会不会太夸张啊？我们不光是来送礼物的，还有问题想要问你。呃，请问一下，呃，你的本名真的叫志玲吗？嗯。那亲戚里头是否有姓跟兰或山的人呢？嗯、没有。
那你会喜欢像我们博爱这样的高富帅吗？高富帅我是很喜欢啦，但像你们博爱这样子的，我没有办法<笑>、欸。看来他不是主动要博爱找的人呢、欸。反正我们礼物都送来了啦，上次谢谢。这是莫名其妙，什么事？不不耶，没事。进来，安西。你这个倔强脾气啊，还真是像我。干嘛？坐。我还在想，你会什么时候才来呢？干妈想跟你说对不起，可是你也应该了解干妈，我做事讲求效率，胜过感情。其实我之前就想要来看干妈了，但是总觉得跟干妈要有一个更好的重新开始，所以我去学了这个。这个是，听说素描可以更了解对方，不管是画画的人。还是被画的人都一样。对我而言，说不定干妈比我跟我妈妈还亲。干妈常年待在国外。只顾着自己的生活，是你给了我安全感。我想，我应该要从受害者的心里清醒过来了。每一段感情不能走到最后，绝对不是因为谁。我已经失去我的初恋。还有优签，我不想再失去你，干嘛？尤其，原来这样看着一个人，真的可以发现，你是很关心我的小姐跟雅鲁学画画，说想要认清、看清楚的人，就是执行长。感情毕竟是累积的，不会说断就断的。我还有一件事情是有关哥哥的，想跟干妈商量。
。干妈，你可以再给哥哥一次机会吗？觉得执行长会原谅燕子吗？我看有点难。我一直很想问你，为什么对燕子这么有信心呢？因为我以前也很孤单过啊。以前我没有妈妈的时候，就想说，我一定要狠狠的画一次给这个全世界看，反正我就没有妈妈嘛。后来是我爸爸的爱感化了我。我爸真的是超级超级爱我的，胜过这个世界上所有的人。燕泽，没有人真正爱过他。可是他现在有啦。如果这世界上有一个人无条件的在意你、支持你，一定会产生很多的正面能量。我相信雅恩可以给他这种感觉，因为燕泽。对雅安的感情是认真的，安心。那如果有一天我也变坏了，你会像这样关心我吗？啊？我就知道，好学生永远得不到老师的关心。我应该早一天来好好变化一下。好、哎、呀，开玩笑的。燕泽，这是做了让执行长骑虎难下的事情，尤其是约已经签了，是不肯违约的。违约的话，公司要付出巨额的赔偿。以我对执行长的了解，他是不肯这样做的。更何况，这次燕泽做的事，就好像打了支付的执行长大大的一巴掌。那怎么办？难道真的要在坡上村盖废弃物处理厂吗？不止，执行长一定会控告燕泽，要燕泽付出他应该付出的代价。那坡上村怎么办？雅恩怎么办？我知道大家都不说，但是他们都觉得我被燕泽骗了。雅恩，可是我真的懂他。赢这么一次就够了，真的，我只要让他们都知道我有赢过，就够了。我爸爸，我继父，所有人，我只想让他们知道，被丢下的小孩。不见得不如人，因为燕泽一直把那些走了就不回头的人放在心里，然后想再追上去，想去跟那些不在乎自己的人证明什么。我不是真的想要陪他们，我只是想试着看可不可以找到跟我爸一样的感觉。我想知道到底有什么理由，可以因为一些不相干的小孩而抛下我这个亲生的？怎么了吗？没事，我确认了再跟你说。安心，六千。哎，你可以带我去一个地方吗？干嘛？安琪好像知道燕泽。你的身体不能跑，站着了。我去后面牵车。你
你们要去哪里吗？这样也可以被你找到。你这几天都在干嘛？大家都很担心你。谁会担心我现在是怎样？要算总账就对了。哥，更早更早之前，你就应该告诉我你心里真正的感受，这样我就不会让你觉得在家里都是一个人了、啊。跟你说又怎么样？你能做什么？我会跟你分享更多我的感觉，不是只是跟你抱怨我生活中的不顺遂。哥，你知道吗？每一次有人跟我称赞你又帅又聪明的时候，我比谁都还开心。还有，你记得那一年我生日的时候，找了很多朋友来家里开 party。你以为我在炫耀的是爸爸送给我那只红贵宾，可是比起那些，我更想让朋友知道的是，旁边的可爱的狗屋是我哥哥亲手帮我做的，我们还一起摔耳机。对我来说，哥哥就是哥哥，不是什么守护的人，也不是陪伴的人，可是你就是我唯一的哥哥啊。现在说这些都太晚了。事情到这个地步，俄罗斯基金不会放过我，执行长也不会放过我。一个一直想要抢国王旗，一直想要赢的人，会因为一次挫折就认输吗？你就不能负起你应该负起的责任？东山再起，有这么难吗？难道？你要一直逃跑，再也见不到在乎你的人。你没事就好了。打开旁边的抽屉，干嘛
关系，我是做好心理准备才来的。难道你真的要跟俄罗斯基金合作，在普通村盖废弃物处理厂吗？看来你要跟我学的第一件事情就是要沉得住气。其实那一天，我就已经在考虑要给建泽一个重新开始的机会。普通村是我最在意的地方。原来你拿这个来，是来跟我谈条件的吗？我还以为只有一次，没有想到你还让我失望第二次。那种眼光，我不想再看到第二次，所以我决定赔偿俄罗斯基金的违约金。那是一笔天价，我愿意帮哥哥赔偿。爸爸亏欠你的，我来还。其实爸爸给我的那些，我一点都不在意，我更在意的是你。最近我才开始学习，我的价值观不是以前。你是永晴的哥哥，是安西在意的朋友。这么多年来，你也帮了我不少。如果放过你，能让大家都开心的话。我选择开心。执行长，谢谢你，真的很谢谢你。怎么又叫回执行长了？去好好练习。<笑>你要知道，我赔给俄罗斯基金的钱。可能都是给你的财产了。陈县长，这边考验大家人性，就不能让大家凭借过日子吗？妈，你穿起来比较好看。妈，是要练习的好酸哦。阿西，有没有时间？我不是说过跟别人女朋友？哎呦，我们走，不要理他。我想要跟你说对不起，还有谢谢。不要这么客气啦，我们是一辈子的孤单好朋友啊，好朋友就是应该要互相分享。你下次啊，再隐藏你自己的情绪不说，你就给我试试看。我应该永远都没有办法像你一样这么坦荡吧？但是你会努力吗？如果夏又谦对你不好，来找我，我知道他的弱点。我也知道该如何激怒你啊！我可是张婉安的电话。你有发现跟你在一起的夏又谦有优质化的迹象吗？哎，你这是在说这些都是我问题吗？这么明显吗？胡彦泽。我真的很荣幸，对手是你。如果不是势均力敌的比赛，那一点意义也没有。虽然是被迫参加，但过程其实还蛮有趣的。但是，不要有下次。
，先走。等一下，我们是来度假的，而且你不是说要带我去个特别地方吗？等一下，我先帮志玲。等一下，好了，没关系啊，你们就尽管放长好了，我还有金美文呢、啊。哎、欸，等一下，金美萍你在干嘛？<笑>我去买菜啦。买菜啊？啊，你安全帽是可以装菜是？哎，你们这些人都很过分哎、欸！明知道我一个还故意放闪刺激我。对对对，我就是去找我的爱人大飞哥，怎么样？而且心有无限好，我不是去看一眼吗？我犯罪了吗？你孤单一个人是我的错吗？你是我长官，我要跟你报告吗？真莫名其怪哎你！哎，不是，未来大嫂，海阔汉，你来找你了。老五不发威，大家都当我是病吗？是，给我拿着！哎，快记住了。不要再发了啦！安琪已经是别人的大嫂，你们真的是搞不清楚状况哎吼！没有搞错哦，未来大嫂，未来大嫂。众人寻他千百回，蓦然回首，栏杆处，哇，是栏杆处。原来说的就是你。等一下，大宇，你来干嘛？告白。哎，等一下，今天什么日子啊？不好意思哦，我我,我已经有大飞哥了。这个人干嘛？两个年纪差那么多。点点。哎，你要跟我抢的？嗯。啊，你买这个要笑死人是不是？有没有看到？这祖先交代他是我的。哎哎哎哎哎，我们多爱哦，跟我们三八嫂可是认识好几年哦。我们缘分，你知不知道啊？认识很久，还没有开始，那就是无缘的错过。阿姨，我对你一见钟情，接受我。哇，志玲，你这桃花也开得太旺了吧？接接受你的大桃花。啊，对了对了，是有高有富啦，但是、呃、没有帅啊。哎，可以，可以，可以，可以，可以。走开的！哎，既然这么多人，你就不孤单了吗？去找大飞哥！哎，金美文，来，哎哎，走开，安心，安心，哎呦！相信你是对的。如果你真的伤害安西，我会讨厌你；如果你真的逃避不回来，我也会讨厌你。谢谢你，又出现在我面前。对不起。
快到了，你猜这是哪里？海参馆。你怎么知道？水的声音还有海的味道。不好玩，都被你猜到了，不跟你玩。哎，再给我一次机会，下次我一定猜不中。猜不中很难吗？走开啦。这边啊。不跟你玩了啦。哎，等一下，你赶紧这边啦，走，快点。阿信，这应该是工作人员才可以来的地方吧？我有朋友在这里工作啊，他帮我们办过参观的活动，顺便做导览。谁啊？哎，阿信，阿信，铁头平常在这边工作。偶尔会在妈妈店里帮忙。哎、欸，我是不是在哪里看过你啊？哎、欸，等一下，等一下，不要说，不要说，不要说，等一下，等一下。我知道，我一定想得起来，那个是啊，你是之前那个民宿的客人嘛，对不对？我就说像你这么贵气的男人，看一眼就不会忘记了嘛。我第一眼就狠狠把你给记住了。第一眼。哎、欸，安心。你不是喜欢小丑鱼？走，我今天破例带你们两个人去跟他们近距离接触一下。好，走吧。这边哈、哦，我们就是把这个煎鱼给它剁成泥啦。剁成泥之后怎样？再加上一点点虾片，加上虾片最好吃了，香喷喷的。加下去之后，这个小丑鱼吃就很开心，开心，超级喜欢，开心。饭喽！你吃吗？小丑鱼这种鱼类啊，年纪大了就是妈妈。当妈妈去世之后，爸爸就会变成妈妈。真的假的？嗯。然后他们的小孩呢，就会变成爸爸。好了好了，你不要再讲了，不要害我对小丑鱼的美好幻想破灭。那打扫工具，我真的可以吗？行的，很简单的，去去去。再看看，先把它刷掉。对对对对对。OK 啊，很有天分嘛。哎呦，我听安西说，你高中的时候常欺负一个男生。读书的好大，很好看是不是啊？你这样直接夸张啊？哪有欺负？我们跟他玩而已嘛，对不对？哦，这样啊，嗯。你干嘛忽然问这个？那个人我认识啊。是哦，真的假的？世界真小哦。听说他后来含冤而死。含冤而死？好像就是死的不是很开心，内心有什么怨念之类的。哎，你们玩啊，我还有事情要忙。哎，你刚刚在干嘛？嗯，复仇啊！会不会太小心眼啊？哎，他以前把我推倒，又拿我的书丢进水沟里面，再拿图巾撒在我书包里面，或者拿石头砸我，其实让他做一个晚上的噩梦。这样应该不为过吧？那太过分啊！所以说，永晴的事对我来说更不是小 case 啊。不行不行，只让他做一个晚上噩梦太便宜他了，跟我走他后来含冤而死。天哪，其实太冷了、啊。你给他
干嘛、啊？干嘛吓成这样啊？哎、欸，那什么、啊？那个好学校后代，哪里啊？那里啊？没有人啊、哦！<笑>你也有今天哈？你干什么啦？你好久不见。你哦，安西，哎，难怪我觉得你这么眼熟哈，没想到你混得还不错嘛。所以说，不能用第一眼评断别人是吧？好啊，你们两个，跟你开个玩笑，不要介意了。算了，看在你们两个今天这样对我的份上，我不给你们来一点 special， 下来对不起我自己哈。跟我来。哎，在这边等我。你要干嘛？等就对了，乖。哎，奥黛，以前的事情，拍谁呢？觉得你着的好奇怪哦，有一种跟全世界都格格不入的感觉。后来就来到了这里。这些鱼是不会离开这里的，但是有一天我会。这就是我跟他们不一样的地方。哪有？那时候我才知道，原来不是世界跟你格格不入。你只是想要去更辽阔的地方，突然我就好羡慕你哦，但是又很害怕，如果你走了，就再也不回来了。我回来了，你回来了。好起来！